。嗨，大家好，我是木小厨，今天打算做一个红茶蛋糕拿来当早餐，就是茶香四溢，特别的松软，操作起来也非常简单，比较适合新手。孩子们用来搭配牛奶的话，就再合适不过了。首先准备一百四十克的纯牛奶，小火加热。今天我准备的是十克的西兰红茶，如果不喜欢红茶的，也可以换成绿茶或者是乌龙茶，都是可以的。煮开以后，我们倒入十克的西兰红茶，然后关火。现在搅拌均匀过后，我们就盖上盖子，让它焖个三分钟，让它茶味出来。泡好以后，我们给它过滤出来，放凉。接下来准备五个鸡蛋，蛋清、蛋黄分离。朋友们，这一步一定要注意，蛋清这一个盆就是一定要无油无水。蛋清部分我们先放一盘备，我们先来处理蛋黄液部分，加了放凉的六十克奶茶，四十五克的玉米油，充分搅拌均匀。这个奶茶的话，一定要等它降温了才能加入进去哦，不能太烫。先这样搅至彻底的乳化，然后再用六十六克的低筋面粉，还有十克的玉米淀粉，化筋自行搅拌均匀。接着再把五个蛋黄倒进来，继续搅拌均匀。好了，朋友们看一下，像这样特别的细腻。一般这个蛋黄液混合好过后，我们就可以去把烤箱给它预热起来，免得等一下把这个蛋清时间太快了。我们先设置上下管一百三十五度，时间的话我们调整三十分钟，先预热起来。接着我们就可以来打发蛋清了，先滴几滴白醋去腥，先开中速打发至大气泡。打发至这样子的大气泡，我们六十克白糖，第一次加入，中速打发。打发至这种气泡有点细腻了，我们加入第二次白糖，中速打发。打发至完全细腻，我们加入最后的白糖，中速打发。这样这样提起来有个小弯钩就可以了。这个蛋白霜我们全程打了四分半左右，就是如果是新手的话，可以打硬一点都无所谓。先拿三分之一的蛋白霜加入到蛋黄糊里面，然后抄底的方式给它翻拌均匀。就手法的话，就有点像炒菜一样，就千万不要打圈圈，朋友们。混合均匀过后，我们就把蛋黄糊加入到蛋白霜里面。然后再一次给它翻拌均匀，朋友们看一下，就是彻底像这样子混合均匀了就可以了。准备一个八寸模具，从高处倒入面糊，然后轻轻的震两下，我们就可以烤。放的话要放到中下层，然后上下管一百三十五度，先烤三十分钟。三十分钟过后，我们再把上下管调成一百五十度，然后再烤二十分钟。烤好以后，我们轻震两下，然后彻底给它放凉，再脱模。接着有好多朋友好奇，就是我一日三餐的话，就是会浪费多少时间？其实我们早上都是吃的很简单的，一般都是吃粗粮啊、鸡蛋啊、牛奶这些比较多。我都是直接用蒸锅一次性把这些全部蒸熟，再来几个青团。水果的话，一般搭配两到三种。南美也是我们家常吃的一种水果，就三姐弟的眼睛保护一下，吃南美也是挺好的。红茶蛋糕放凉后，我们给它脱模。这样烤出来真的一点都不会塌陷，淡淡的茶香味。哇，真的是太太香了！给朋友们看一下，真的特别的松软，很适合小孩子吃。我还是吃我的红包吧，宝宝是最喜欢吃的。很多，宝贝，喜欢吃我再给你做，好不好？然后爸爸最爱吃这种戚风蛋糕。哇，还会膨胀嘞。对呀、啊，吃完了还要吃一块吗？嗯，不要了。不要了，哥哥吗？不要。哥哥要。不要。哥哥，哥哥喜欢吃茶叶蛋，更喜欢吃。茶叶茶的蛋糕是不是啊？嗯、<笑>我早上一般都是吃欧包鸡蛋，就要么就是咖啡，要么就是豆浆。<笑>然后小孩有什么就是牛奶，就每天都是必须要喝牛奶。哥哥要喝牛奶哦，要配着喝哈、哦嗯，吃第二块了会有点噎啊、哦嗯。对的。
，小心小心，妈妈小心。留给留给奶奶。啊，这个留给奶奶。<笑>还有呢？还有爷爷。点个赞，对的。妈妈，给给奶奶爷爷。对，奶奶爷爷的。刚刚那一个。哦，没有，没有了。那妈妈给你鸡蛋，要自己剥吗？可以自己剥吗？可以、啊。好。可以剥吗？啊，鸡蛋有啊！一人一个鸡蛋哈、哦，嗯，哇，这玉米好甜呐、啊！宝贝，你们要吃玉米吗？要，要。嗯、好的。要。嗯、好的，好甜呐、啊，这个。妈妈，有两个，托爷爷给奶奶吃。嗯，要留两个，对的。这个，我我的。干杯，妈妈干杯吧，干杯的。干杯！哎呦，还轻一点。妈妈，今天没有吗？有啊，干杯了呀，阿妮。干杯喝好喝哈、嗯。好喝。嗯。好喝吗？好喝。<笑>姐姐的蜜蛋糕已经吃了两块，吃完了哦，现在吃鸡蛋了。哥哥要加油了。谢谢，好了。嗯。